നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ ആയ മൊഡ്യൂൾ വൺ ബി ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് ടോപ്പിക്കായ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ആണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ക്ലാസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിസംബ്ലൻസ് ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദ ഡേറ്റ ക്ലിയർ ആൻഡ് മീനിങ്ഫുൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് ഡേറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ക്ലാസസ് അതായത് നമ്മുടെ ഡേറ്റാസുകളെ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസസ് ആയിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പുകളും ക്ലാസസ്സും ആക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു റിസംബിൾസ് ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദ ഡേറ്റ ക്ലിയർ ആൻഡ് മീനിങ്ഫുൾ അതായത് ആ ഡേറ്റയുടെ സിമിലാരിറ്റീസും ആ ഡേറ്റയുടെ റിസംബ്ലൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതായത് സാമ്യം എന്തൊക്കെ സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് തരം തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വൺ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് വേ ദ ഹോൾ ഡേറ്റ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസസ് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും കോമൺ ഒരേപോലത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളതായിരിക്കും ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വൺ ക്ലാസ് എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു ക്ലാസ്സിലാക്കുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് വേ ദ ഹോൾ ഡേറ്റ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് എന്നിട്ട് ആ ഹോൾ ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പല പല ക്ലാസ്സസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇപ്പം നൂറെണ്ണം ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ നൂറെണ്ണത്തിൽ സിമിലർ നേച്ചർ ഉള്ളതിനെ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നല്ലൊരു നമ്മൾ ചെയ്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നല്ലതാവണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേകതകൾ അതിനുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഷുഡ് ബി എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് അതായത് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് അത് എന്തായിരിക്കണം സമ്പൂർണമായതായിരിക്കണം Each item of data must be presented in any one of the classes. ഇപ്പോൾ നൂറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറെണ്ണത്തിനെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് സമ്പൂർണമായിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഒരു ഐറ്റത്തെ പോലെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ നൂറ് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ് ഐറ്റത്തിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഗ്രൂപ്പോ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിൽ ഈ പത്തെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ഈ നൂറ് ഐറ്റംസും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് ദ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡേറ്റ മസ്റ്റ് നോട്ട് ഗീവ് എനി ഡൗട്ട് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ദാറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ അവോയ്ഡ് ചെയ്തോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പം ക്ലാസിഫൈഡ് ഡേറ്റാസ് എല്ലാം തന്നെ അതിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത ഹോൾ ഡേറ്റാസും ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇനി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അൺ ആംബിഗ്യസ് ഇഫ് ദെയർ ഈസ് ആംബിഗ്യൂറ്റി ഇൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദ വെരി പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് മീൻ ഈസ് നോട്ട് സെർവ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് മീൻ ഫോർ റിമൂവിംഗ് ആംബിഗ്യൂറ്റി ഊഹങ്ങളൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല അതായത് വെരി പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് മീൻ ഈസ് നോട്ട് സെർവ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് മീൻ ഫോർ റിമൂവിംഗ് ആംബിഗ്യൂറ്റി അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഊഹത്തോടു കൂടിയൊന്നും ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ ദ ഐഡിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് മെറിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ
and it should have the capacity to adjustment to new situational circumstances. An ideal classification should be such that it adjusts itself to change and it remains its stability. Stable and flexible. Stable classify it in a group and we will classify it in a group. We will classify it in a group and we will classify it in a group. We will classify it in a group and we will classify it in a group. We An ideal classification should uh, be such that uh, it adjusts itself to change and it uh, remains, uh, retains its stability. The stability retained in the group is not in the group. We will see the features in the group. We exhaustive, unambiguous, stable, and flexible. Objectives are to condense the data for easy understanding. Data is the first thing classification. We will see the group in Compare AM pattern mean, to pinpoint the main feature of the data. Data is the main feature of the data. Point pattern. Mean, unnecessary details are eliminated to enable further statistical treatment. We will see the data classified. We will see the further items to facilitate the decision making. We will see the classification objectives. Now, we have a classification introduction. We will relate to the topic of the topic. We will see the video.